Hi! Ako si Teacher Weng. Mali kayong pagbisita sa aking YouTube channel. Sa video natin ngayong araw ay matututunan nyo kung paano mag-multiply and then mag-divide na integers. Of course, nagamit tayo ng rule. Pinagsama ko na siya sa isang video kasi halos pareho lang din naman siya ng rule. Ayan. So, kung gusto nyo matutunan yung topic natin ngayong araw, keep on watching. So, mag-start na tayo sa ating magitoral video. So, gaya ng sabi ko, pinagsama ko na po yung multiplication and division because pareho lang naman sila na rule. Ayan. So, simple lang po yung gagawin natin. So, ganito lang yung rule ng multiplication at saka na division of integers. Okay. Una, titignan mo lang siya kung pareho sila ng sign. Okay? Kasi kapag pareho ng sign, ang laging answer ay positive. Okay? Kaya magmumultiply ka or magdi-divide ka. Basta pareho ng sign, ang answer ay laging positive. Kapag magkaiba naman ng sign, kaya magmumultiply ka or magdi-divide ka, ang answer ay laging negative. Yun, ganun lang po kadali ang gagawin natin. Okay, so dito tayo sa number 1, positive 3 times positive 6. Ayan, so dahil magkamukha siya ng sign, so we have positive 18. Ayan, so... Ayan. Okay, next we have negative 6 times negative 5. Ayan, kitang-kita, pareho sila ng sign. So, therefore, the answer is positive. Okay, so find the product of 6 and 5. 6 times 5, we have 30. Therefore, the answer is positive 30. Okay, for our third example, we have negative 8 times positive 4. Okay, as you can see, Magkaiba ang kanilang sign. So, therefore, negative ang answer niyan. Okay? So, ngayon, 8 times 4. So, 8 times 4, we have 32. Okay? Walang duda. So, okay. So, ganun din yung gagawin natin dito sa pang-apat nating halimbawa. So, since magkaiba sila ng sign, ayan, ang answer niyan ay negative. Okay, 5 times 2, we have 10. Ayan. So, positive 5 times negative 2 is negative 10. Okay, so mag-proceed naman tayo dito sa ating division problem. So, dito sa una nating example, we have positive 18 divided by positive 3. So, magkamukha sila ng sign para yung positive. Therefore, ang quotient natin ay positive. So, simple lang yung gagawin natin. I-divide lang natin yung mga numbers. Disregard the sign. So, 18 divided by 3, we have 6. Ayan. So, ang answer natin ngayon dito, positive 18 divided by positive 3 is positive. Positive 6. Okay, next we have negative 36 divided by negative 9. Ayan, so magkamukha ulit siya ng sign. So, therefore, yung ating quotient ay positive. So, kunin na natin yung quotient. 36 divided by 9, we have 4. So, therefore, the answer is positive 4. Ayan, negative 36 divided by negative 9 is positive 4. Ayan. Para naman sa ating pangatlo at pangapat na halimbawa dito sa ating second set ng mga given. Ayan. Magkaiba ang sign ng positive 56 at saka ng negative 8. So, therefore, ang answer natin ay negative. So, we have 56 divided by 8. We have 7. Okay? So, the answer is negative 8. 7. So, positive 56 divided by negative 8 equals negative 7. Okay, for our last example. Okay, so we have here now positive 72 divided by negative 9. Okay, so since magkaiba sila ng sign, obviously, negative ang answer. So, 72 divided by 9, we have 8. Okay, so ibig sabihin, positive 72 divided by negative 9 is negative 8. Salamat sa panonood ng ating mga tutorial video. Sana ay natutunan nyo kung paano mag-operate ng integers. Ayan. So, abangan nyo pa aking mga mga tutorial video na siguradong magugustuhan nyo. Hanggang sa muli! Bye!